హలో అండి ఈరోజు మిల్క్ పౌడర్తో గులాబ్ జామున్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం నేను ఈ కప్తో టూ కప్స్ షుగర్ తీసుకున్నాను టూ కప్ వాటర్ తీసుకున్నాను బాయిల్ అవుతున్నాయండి అందులోకి సాఫ్రన్ కొంచెం వేసుకుందాం ఇది తీగి పక్క రాని అవసరం లేదు బాగా ఊడిపోయాక కొంచెం ఇట్లా స్టిక్కీగా ఉంటే చాలు ఇలా ఉంటే చాలు తీగి పక్క రాని అవసరం లేదు వన్ పించ్ ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాను క్రిస్టలైజ్ కాకుండా టూ డ్రాప్స్ లెమన్ జ్యూస్ వేస్తున్నాను షుగర్ పాకం గడ్డ కట్టుకున్నా ఉంటుందండి ఇలాచీ పౌడర్ వన్ కప్ టూ కప్ షుగర్ తీసుకొని మిక్సీలో బాగా గ్రైండ్ చేసుకొని జల్లించి పెట్టుకున్నానండి జల్లించిగా వచ్చిన పొట్టు అంతా ఉంటుంది కదా దాన్ని టీ పౌడర్లో వేసి పెట్టుకున్నాను టేస్టీగా ఉంటుందండి టీ కూడా ఇలాచీ పౌడర్ హాఫ్ స్పూన్ స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను గులాబ్ జామున్ చేసేసుకుందాం ఇక్కడ నేను మిల్క్ పౌడర్ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకుంటున్నానని ఎనీ మిల్క్ పౌడర్ ఫుల్ ఫ్యాట్ ఉండేది టూ పించెస్ కుకింగ్ సోడా వేసాను ఇడ్లీ సోడా అందులోకి మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను టూ స్పూన్స్ రవ్వ ఫైన్ క్వాలిటీ త్రీ స్పూన్స్ మైదా నెయ్యి వన్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేస్తున్నానండి వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకుందాం నెయ్యి మొత్తం పాల పౌడర్కి అంత పట్టేట్టు బాగా కలిపేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోకి పాలు వేసుకుంటూ కలుపుకుందామండి ఇవి కాచి చల్లార్చిన పాలు నెమ్మదిగా స్పూన్తో యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకుందాం ఇంకిన చపాతీ పిండిలాగా వత్తుకుంటూ కలపకూడదండి నెమ్మదిగా సాఫ్ట్గా మృదువుగా ఒత్తుకోవాలి ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానండి గులాబ్ జామ్స్ అన్ని వీటిని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుందాం మీడియం హీట్లో పెట్టాను ఆయిల్ కూడా మరీ ఎక్కువ వేడి చేయకూడదండి ఒక్కొక్కటే నెమ్మదిగా వేసుకుందాం వేస్తుండే కదపకుండా కాసేపు ఆగుదాం ఇలా ఆయిల్ కదుపుతూ ఉంటే ఇలా బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందామండి లోపలంతా బాగా కుక్ అయి ఉంటాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను వీటిని సిరప్లోకి వేసేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా ఇవి సిరప్లో బాగా ఊరిపోయాయండి చూద్దాం ఎలా వచ్చాయో 